আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি গত পর্বে অষ্টম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায় পার্ট 1 নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমি পার্ট 2 3 ও 4 নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা পার্ট 2 3 ও 4 এ কি আছে পার্ট 2 3 ও 4 এ আলোচনা করা হয়েছে মাইটোসিস কোষ বিভাজনে যে ধাপগুলো সেটা নিয়ে মাইটোসিস কোষ বিভাজনটা কি মাইটোসিস কোষ বিভাজনটি হচ্ছে সেই কোষ বিভাজন যেটা কিনা জীবের দেহকোষে হয়ে থাকে এবং এর মাধ্যমে একটি মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্যকোষের সৃষ্টি করে অপত্যকোষগুলো কি একটি মাতৃকোষ যখন বিভাজিত হয়ে নতুন দুটো কোষ সৃষ্টি করে সেই সৃষ্ট নতুন কোষ দুটোকেই আমরা বলবো হচ্ছে অপত্যকোষ আচ্ছা মাইটোসিস বিভাজনে নিউক্লিয়াস একবার ও ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয় নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে আমরা বলছি ক্যারিওকাইনোসিস এবং সাইটোপ্লাজম বিভাজনকে আমরা বলছি সাইটোকাইনোসিস আজকে আমি ক্যারিওকাইনোসিসের তিনটি ধাপ নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা মাইটোসিসের ক্যারিওকাইনোসিস সে যে ধাপগুলো সেগুলো কি ক্যারিওকাইনোসিসের ধাপ হচ্ছে মোট পাঁচটি কি কি প্রোফেজ প্রোমেটাফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ আজকে আমি প্রোফেজ প্রোমেটাফেজ এবং মেটাফেজ নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা প্রোফেজটা কি প্রোফেজ হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সর্বপ্রথম ধাপ এই ধাপটি সবচাইতে দীর্ঘস্থায়ী ধাপ এই ধাপের শুরুতে অর্থাৎ নিউক্লিয়াস বিভাজনের শুরুর আগে এটার একটা প্রস্তুতিমূলক পর্যায় থাকে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ইন্টারফেজ আচ্ছা কোষগুলো কি নিয়ে গঠিত কোষগুলোতে থাকে হচ্ছে সাইটোপ্লাজম প্লাজমা মেমব্রেন নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ক্রোমোজোম নিউক্লিওলাস আচ্ছা এগুলো সমন্বয় একটি কোষ গঠিত এখন এখানে আমরা আলোচনা করব নিউক্লিয়াসের বিভাজন নিয়ে তাহলে নিউক্লিয়াসটি কি কি নিয়ে গঠিত নিউক্লিয়াসটি গঠিত হচ্ছে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নিউক্লিওলাস ও ক্রোমোজোম আচ্ছা প্রোফেস ধাপে নিউক্লিয়াসটি আকারে বড় হয় এবং এর ক্রোমোজোমগুলো যেটা কিনা এরকম সুতার মতো আকৃতি এগুলোর মধ্যে পানির বিয়োজন ঘটে পানির বিয়োজন কি পানির বিয়োজন মানে ক্রোমোজোমগুলো এদের ভিতরে যে পানিটি থাকে সেটি ত্যাগ করে দেয় এবং ফিতার মতো আকৃতি ধারণ করে এটা হচ্ছে প্রোফেসের মাতৃকোষ পর্যায় এটা হচ্ছে দ্বিতীয় অবস্থা আচ্ছা এখানে ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে পানি বিয়োজনের ফলে ফিতার মতো আকার ধারণ করেছে এবং এখানে ক্রোমাটিড বস্তুর আবির্ভাব ঘটে ক্রোমাটিড কি ক্রোমোজোমগুলো যখন এই ফিতার মতো অবস্থা থেকে তৃতীয় অবস্থায় যাবে অর্থাৎ ক্রোমোজোমগুলো মাছ বরাবর বিভক্ত হয়ে দুটি ফিতার মতো অংশ গঠন করবে তখন সেটাকে আমরা বলবো ক্রোমাটিড ক্রোমাটিডগুলো কীরকম থাকে ক্রোমাটিডগুলো হচ্ছে এমন থাকে এবং এগুলো সেন্ট্রোমিয়ার নামক একটি জায়গায় পরস্পর যুক্ত থাকে আচ্ছা এটা হচ্ছে প্রফেস পর্যায়ে সর্বশেষ ধাপ এখানে ক্রোমাটিড বস্তুর আবির্ভাব ঘটে ঘটেছে এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং নিউক্লিয়ালাস এই যে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং নিউক্লিয়ালাস আস্তে আস্তে হচ্ছে লুপ্ত হয়ে যাবে কারণ কোষ বিভাজনের এসব পর্যায়ে আমাদের নিউক্লিয়ালাস ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের কোনো দরকার নেই এগুলো ছিল উদ্ভিদ কোষের ব্যাপার প্রাণী কোষে এ ধাপটি একই রকমভাবেই ঘটে কিন্তু এখানে একটি বিশেষ বস্তু থাকে সেটি হচ্ছে সেন্ট্রিওল এখানে সেন্ট্রিওলের আবির্ভাব ঘটবে অর্থাৎ সেন্ট্রিওলটি থাকবে এবং এখান থেকে অ্যাস্টার রশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটবে এটা ছিল মাইটোসিস পর্যায়ের প্রোফেস ধাপ প্রোফেসের পরবর্তী ধাপকে বলা হয় হচ্ছে প্রো মেটাফেস এবং তার পরবর্তী ধাপকে বলবো হচ্ছে কি মেটাফেস অর্থাৎ প্রোফেসের পরবর্তী ধাপ এবং মেটাফেসের আগের ধাপকে আমরা বলবো হচ্ছে প্রো মেটাফেস ধাপ প্রোফেস ধাপে আমরা দেখেছি যে এখানে ক্রোমাটির বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে আচ্ছা প্রো মেটাফেসে কি হবে প্রো মেটাফেসে এরকম তন্তুর মতো অংশ দেখা যাবে যেটা কি না কোষের উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে এদেরকে বলা হয় হচ্ছে কি স্পিন্ডল তন্তু এবং অনেকগুলো স্পিন্ডল তন্তু একত্রে স্পিন্ডল যন্ত্রের সৃষ্টি করে এখানে নিউক্লিওলাসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং সেই সাথে সাথে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনেরও বিলুপ্তি ঘটবে আচ্ছা এর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে মেটাফেস ধাপ মেটাফেস ধাপে ক্রোমোজোমগুলো সবচাইতে খাটো ও মোটা হয় এখানে ক্রোমোজোমের যেই সেন্ট্রোমিয়ারগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে স্পিন্ডল তন্তুর সাথে যুক্ত হয়ে যাবে এটাকে বলা হয় হচ্ছে কি মেটাফেস ধাপ তাহলে আমরা কি দেখলাম মাইটোসিস প্রোফেস হচ্ছে সবচাইতে দীর্ঘস্থায়ী ধাপ এবং এখানে ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে পানি বিয়োজনের মাধ্যমে ক্রোমাটিডের আবির্ভাব ঘটে এরপরের ধাপকে বলা হয় হচ্ছে প্রো মেটাফেস ধাপ প্রো মেটাফেস ধাপে কি হয় প্রো মেটাফেস ধাপে স্পিন্ডল যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে স্পিন্ডল যন্ত্র কি এখানে মাকু আকৃতির মতো মাকু আকৃতি বলতে ঠিক এই আকারকে বোঝানো হয়েছে এখানে মাকু আকৃতির মতো অনেকগুলো স্পিন্ডল তন্তু একত্রে মিলিত হয়ে যে যন্ত্রের সৃষ্টি করবে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে 
स्पिंडल जंत्र एखे ए पर्या निलस और निउक्लियर मेमब्रेन प्राय विलुप्त हो जाए प्रो मेटाफेजर परवर्ती धाप की प्रो मेटाफेजर परवर्ती धाप हे मेटाफेज धाप एखे कि है एखे क्रोमोजोमगुलर सेंट्रोमियार स्पिंडल तंतुर संयुक्त हो जाए यह धापे क्रोमोजोमगुलो सर्वाधिक मोटा और खाटो देखा यहाँ छोड़ माइटोसिस विभाजन प्रोफेस प्रो मेटाफेज और मेटाफेज धाप परवर्ती पर्यायी आलोचना करब एनाफेज टेलोफेज और सैटोकनेसिस नहीं परवर्ती पर्व देखार जो सबा के आमंत्रण जानिए शेष कर